ఈరోజు అనౌన్స్ అయింది ఎప్పటి నుంచో మార్ప్ ఎప్పుడు వస్తుంది భారతీయ జనతా పార్టీ రాష్ట్ర అధ్యక్ష మార్పు అఫ్కోర్స్ ఆ పార్టీ అంతర్గత వ్యవహారం అయినా మరి కేంద్రంలో అత్యున్నత స్థానంలో ఉన్న భారతీయ జనతా పార్టీ రాష్ట్ర అధ్యక్షుల్ని అంటే ఆయన టర్మ్ కూడా అయిపోయింది కాబట్టి మార్పు అనివార్యం అనుకున్నారు ఎవరికి ఇస్తారు అనుకున్నారు ఈరోజు శ్రీమతి దగ్గుపాటి పురంధరేశ్వర గారిని నియమించడం జరిగింది ఇప్పుడు బీజేపీ కేంద్ర కేంద్రంలో ఉన్న పాలక వర్గం నుంచి ఎలా ఉన్నా రాష్ట్రంలో ఉన్న బీజేపీ పాలక వర్గం నుంచి కాస్త కొంచెం బ్లడ్ సిగ్నల్స్ లాగా అందరూ భావిస్తున్న ఈ తరుణంలో మరి ఆ సిగ్నలింగ్ని సరిచేసే దిశలో భాగంగా మరి ఆ రెడ్ లైట్ల స్థానంలో కొన్ని రెడ్ లైట్ల స్థానంలో మరి గ్రీన్ లైట్ గ్రీన్ లైట్ని ఆవిష్కరించడం జరిగిందేమో అన్న భావన చాలామందిలో ఉంది చూద్దాం ఇది డెఫినెట్గా రానున్న రోజుల్లో ఇక్కడ ఉన్న దుష్ట పరిపాలనే అంతం చేయటానికి బహుశా ఇదొక మంచి పరిణామం కావచ్చు ముందుగా శ్రీమతి దగ్గుబాటి పురంధరేశ్వరి గారికి నా హృదయపూర్వక అభినందనలు ఈరోజు కొద్ది గంటల క్రితం నేను వారితో ఫోన్లో కూడా మాట్లాడి అభినందించటం జరిగింది సరే కొంతమంది రకరకాలుగా వ్యాఖ్యానిస్తున్నారు కానీ అది మంచి పరిణామం ఏమిటన్నదే బహుశా రాబోయే రోజుల్లో మనం కూడా చూడొచ్చు ఈ పరిణామం రేపు మరి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోడీ గారిని కలవటానికి ముందే రాజకీయాల్లో కులాలకు అతీతంగా ఉండాల్సిన అవసరం ఎంతైనా ఉంది కానీ మరి ఒక పర్టికులర్ ఏ కులాన్ని అయితే ముఖ్యమంత్రి గారు మరి అనుక్షణం ద్వేషిస్తూ ఉంటారో ఆ సామాజిక వర్గం నుంచే మరి ఒక రాష్ట్ర ప్రజలు ఎంతో ఆరాధించే ఒక మహానాయకుడి కుమార్తెకు అవకాశం ఇవ్వటం అనేది డెఫినెట్గా అదొక మార్పుకి సంకేతం అనే అనుకోవాలి ఈయన ముఖ్యమంత్రి గారి ప్రధాన ఎజెండా రాష్ట్ర బీజేపీ అధ్యక్షుడిని మార్చొద్దనో లేక మార్చితే ఫలానానో కూడా మరి వారి మైండ్లో ఉందన్నట్టుగా మరి కొన్ని కొన్ని పత్రికల కథనాలు బట్ వాటన్నిటికి తెరవేస్తూ ఈయన అక్కడికి వెళ్ళక ముందే మరి దీని గురించి ప్రశ్నే ఉత్పన్నం కాకుండా మరి ముందే తీసుకున్నట్టుగా ఎందుకంటే తెలంగాణ ఇంకా అఫీషియల్గా అనౌన్స్ చేయలేదు మరి ఇంకొద్ది గంటల్లో జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు కలుస్తాడనగా మరి ఈ రకంగా మరి నిర్ణయం తీసుకోవటం చాలా 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 మంచి పరిణామం చూద్దాం మరి ఈయన ఎప్పటిలాగానే బయటికి నేను ఏదో స్పెషల్ స్టేటస్ కోసం వచ్చా దానికోసం దీని దీనికోసం అని ఆ కహానీలు ఎలాగో చెప్తారు కానీ మరి ఎర్లీ ఎలక్షన్కి అడగచ్చు తెలంగాణతో పాటు అలాగే ఒక ఐదు నుంచి ఏడు విడతల మధ్యన మేము ఈజీగా రిగ్గింగ్ చేసుకుంటానికి దొంగ ఓట్లకు మరి దేనికి సరే దానికి ఏదో కథలు చెప్తారనుకోండి ఆ కోరిక కూడా కోరచ్చేమో అని ఒక ప్రధాన వినికిడి చూద్దాం లాస్ట్ మినిట్లో అపాయింట్మెంట్ క్యాన్సిల్ అయినా అవ్వచ్చేమో తెలియదు క్యాన్సిల్ కాకపోయినా ఈయనకున్న మనసులో ఉన్న ఆలోచనలు మరి కార్యరూపం తాల్చే అవకాశం చాలా తక్కువని భావిస్తున్నాను చూద్దాం జరగబోయే పరిణామాలు మరి ముఖ్యమంత్రి గారు ఈ ట్రిప్లో ఏం మాట్లాడతారు 
మరి ముప్పై వేల కోట్లు ఇచ్చిన లిమిట్లో ఇరవై ఐదు వేల ఐదు వందలు ఆల్రెడీ వాడేశారు కాబట్టి ఆ అమౌంట్ని ఇంకాస్త పెంచమంటారా ఏదో అరువు తప్పితే అయితే అరువు లేదంటే సోదర సమానుడైన అంటే సవితి సోదరుడైన అవినాష్ రెడ్డి అరెస్ట్ లేకుండా చూడటం ఇంతకు మించి పెద్దగా మాట్లాడేది ఏమీ లేదు ఏదేమైనా లోపలే మాట్లాడుకున్నారనేది మనకి తెలవదు తెలుసుకోవాల్సిన అవసరం కూడా పెద్దగా లేదు ముఖ్యంగా మనం చూడవలసింది ఎర్లీ ఎలక్షన్ ఒకవేళ ఎర్లీ ఎలక్షన్ వస్తే మరి ఇప్పుడు వీళ్ళు చేస్తున్న ఈ ఓట్ల తొలగింపులు అస్మదీయుల ఓట్ల తొలగింపులు తస్మదీయుల ఓట్ల చేరికలు కూడికలు ఇటువంటి వాటిని ఎలాగా చేయాలి అనేది ప్రతిపక్షాలు చాలా స్ట్రాంగ్గా పార్టిసిపేట్ చేసి ఈ రెండు నెలల్లో పట్టుదలగా అది చేసుకోగలిగితే డెఫినెట్గా ఎస్ ఈ దుష్ట ప్రభుత్వాన్ని తప్పకుండా మనం పక్కన పడేయగలం చూసాం నిన్న నేను నిన్న కూడా చెప్పా నేనేదో నాలుగు సంవత్సరాల క్రితం మాట్లాడిన దాన్ని ఇప్పుడు మాట్లాడినట్టుగా సుమారు మా పార్టీ వాళ్ళు నా ప్రస్తుత పార్టీ వాళ్ళు ఒక రెండు వందలు వెబ్సైట్లు ఇంకొన్ని ఛానల్స్ వీళ్ళందరితో మరి జగన్మోహన్ రెడ్డి ఇంద్రుడు జగన్మోహన్ రెడ్డి ఆరు అడుగులు బుల్లెట్టు ఇలా ఈ టైప్లో అన్ని విశ్లేష అలంకారాలతో మరి ఆయన్ని కీర్తిస్తూ ఇప్పుడు ఏదన్నా నెట్లో కూడా మనం ఏదన్నా ఒక్కసారి జగన్మోహన్ రెడ్డి అనో ఏదన్నా వైసీపీ అనో కొడితే ఇంకంతా ఆయన మీద రాజువయ్య మహారాజువయ్య టైప్లో రకరకాల సాంగ్స్ అన్నీ అయ్యే వచ్చేస్తాయి ఇంకేది కొట్టాలన్నా కూడా రాకుండా సో చాలా పెద్ద ఎత్తున జరుగుతుంది అలాగే నిన్న నేను ఇక్కడ ఎన్విడియా అని ఒక ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్లో వరల్డ్ నెంబర్ వన్ ఆ కంపెనీ హెడ్ క్వార్టర్స్ని విజిట్ చేయటం స్నేహితులు అరేంజ్ చేశారు శాన్ ఫ్రాన్సిస్కోలో బే ఏరియాలో అక్కడ చాలా టెక్నాలజీస్ చూసాం బహుశా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు అంటే నేను ఎప్పుడో మాట్లాడిన దాన్ని అమెరికాలో మాట్లాడినట్టుగా ఎలాగ కల్పించారు అక్కడ ఇంకా చాలా టెక్నాలజీస్ వచ్చినాయి ఒక్కసారి మీ ఫోటో నాలుగు యాంగిల్స్లో త్రీ సిక్స్టీ డిగ్రీస్లో ఒకసారి తీసేసుకుంటే ఇంకా తర్వాత జగన్మోహన్ రెడ్డి బాహుబలి సినిమాలో ప్రభాస్ ప్లేస్లో కూడా యాడ్ చేయొచ్చు ఇలా రకరకాలుగా చేయొచ్చు ఆ ఫేస్తో ఒక ఆరు అడుగుల వ్యక్తిని కూడా సృష్టించవచ్చు అంటే అతను సృష్టిస్తాడు బాహుబలిలాగా నేను అట్లా ఏ చంద్రబాబు నాయుడు గారిను ఏ పవన్ కళ్యాణ్ గారిను నన్ను ఏదో మాట్లాడినట్టుగా సమాజంలో ఘర్షణలు సృష్టించి ఎందుకంటే ఇన్ని వెబ్సైట్లు ఈ టెక్నాలజీస్ ఇవన్నీ వాడి మనలో మనకి స్పర్ధలు సృష్టించే విధంగా ఎవరో తెలుగుదేశం నాయకులు జనసేన తిట్టినట్టుగా లేదా జనసేన నాయకులు తెలుగుదేశాన్ని తిట్టినట్టుగా ఇప్పుడు ఏదో నేనేదో జగన్మోహన్ రెడ్డిని అనునిత్యం ఈ ప్రభుత్వాన్ని తూర్పాటు పడుతున్న నన్ను జగన్మోహన్ రెడ్డి సీఎం అని నేను అన్నానని చెప్పి వాళ్ళు నిస్సిగ్గుగా ఒకేసారి ఒక పది పదిహేను ఛానల్స్లో సైమల్టేనియస్గా రాయించారంటే వీళ్ళు ఏ నీచానికైనా దిగజారుతారు ఆ టెక్నాలజీస్ అన్నీ చూస్తే భయం వేసింది సినిమా హీరోలు సరే పలానా హీరో ఇలా చేశాడని కాదు నేను చెప్పేది జనరల్గా నిన్న స్టూడియోలో చూసా ఒకసారి ఒక హీరోని సుమారు ఒక గంట పాటు రకరకాల మూమెంట్స్ నవ్వటం ఏడవటం ఇలా రకరకాలుగా నడవటం అండ్ టోటల్ బాడీ ఈచ్ ఫేస్ బాడీ కాళ్ళ కదలికలు అన్నీ ఒకసారి రికార్డ్ చేస్తే త్రూ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ ఇంకా అక్కర్లా సే సపోజ్ ఇప్పుడు ట్రిపుల్ ఆర్ సినిమాని ఒకరోజు రామ్ చరణ్ అండ్ జూనియర్ ఎన్టీఆర్ని పూర్తిగా అన్ని యాంగిల్స్లోనూ కొన్ని కాస్ట్యూమ్స్లో 
కొన్ని షాట్స్ తీసుకుంటే యాజ్ ఇట్ ఈస్గా ఆ సినిమాని తీసే విధంగా ఇప్పుడు టెక్నాలజీస్ ఉన్నాయి సినిమా వరకు అది మంచిదే కానీ మరి ఇప్పుడున్న ఈ చెత్త రాజకీయాల్లో ఎవరే మాట అన్నట్టుగా చూపెడతారు ఎవరు ఎందుకంటే గతంలో కూడా మరి చాలా ప్రయత్నాలు చేశారు కదా కొంతమంది మీద కామెంట్లు చేశారు ఇప్పుడు ఈ టెక్నాలజీ వచ్చిన తర్వాత ఎవరు ఏ భాషలో ఏదైనా ఆ లిప్ మూవ్మెంట్ కూడా సింక్ అయ్యేలాగా మాట్లాడవచ్చు ఎవరిని ఎవరితోటైనా కూడా కలిసి ఉన్నట్టుగా చూపెట్టవచ్చు సో ప్రజలు అలర్ట్గా ఉండాలి ఏదో వైసీపీ వాళ్ళు పలానా పవన్ కళ్యాణ్ గారిని ఎవరో ఏదో అన్నారు చంద్రబాబు నాయుడు గారిన చంద్రబాబు నాయుడు గారు అచ్చోనాయుడు గారి మధ్యన కలతలు క్రియేట్ చేయొచ్చు మనోహర్ గారు పవన్ కళ్యాణ్ గారి మీద కలతలు క్రియేట్ చేయొచ్చు నాకు ఇంకొన్ని పార్టీలు వాళ్ళకి కలతలు క్రియేట్ చేసే వ్యవహారం చేయొచ్చు సో కాబట్టి నాయకులు ప్రజలు కూడా అప్రమత్తతగా ఉండాలి గబుక్కుని నెగిటివ్గా పలనా వాడు ఈ రకంగా అన్నాడు ఆ రకంగా అన్నాడంటే మనం తొందర పడకుండా నిజాలు తెలుసుకునే మనం మాట్లాడాలి అని చెప్పి నిన్న చూసిన తర్వాత నేను అందరికీ షేర్ చేసుకోవాలని చెప్పి అనిపించింది ఇక ఈరోజు మరొక ముఖ్యమైన అంశం ఏంటంటే నిన్న చూసా రామోజీరావు గారు మీద పరువు నష్టం దావా వేస్తా అంట సుధాకర్ రెడ్డి అనే ఒక లాయరు అంటే ప్రభుత్వం ఎడిషనల్ అడ్వకేట్ జనరల్ సిఐడి వారి మీద చాలా అవమానకర రీతిలో రామజీరావు గారు ఈనాడులో రాయటం జరిగింది కాబట్టి మళ్ళీ ఈనాడు మీద మార్గదర్శి యజమాన్యం మీద పరువు నష్టం దావా వేస్తా అంట జగన్మోహన్ రెడ్డి ఏమైనా పిచ్చోళ్ళు కనపడుతున్నారా జగన్మోహన్ రెడ్డి అండ్ సుధాకర్ రెడ్డి అండ్ సమదర్ రెడ్డి ఎలా మీరు విశృంఖలంగా పెచ్చ పెచ్చగా తిక్క తిక్కగా బిహేవ్ చేసి ఒక అధికారి తన పరిధి దాటి నానా చెత్త మాట్లాడే విధంగా ప్రోత్సహించి ఈ రకంగా మాట్లాడటం తప్పు అని నేను చెప్పా ఎందుకంటే బిజినెస్ రూల్స్లో ఉందే ఈ లాయర్ ఎవడో దిక్కుమాన లాయరు వీడికి బుద్ధి లేక వాడిని ఓటుకు వచ్చినట్టు మాట్లాడితే అందరూ మరి నోరు మూసు కూర్చోవాలి పరువు నష్టం దావా వేస్తాం అసలు పరువు నష్టం దావా వేయవలసింది రామోజీరావు గారు సంజయ్ అనే అధికారి మీద పరువు నష్టం దావా వేయాలి ఏమో ఆల్రెడీ వేశారేమో నాకు తెలియదు నేను ఊర్లో లేను అమెరికాలో ఉన్నా వేయకపోతే ఎప్పుడైనా సరే రామోజీరావు గారు నానా చెత్త మాట్లాడిన ఈవెన్ ఇన్ఫ్యాక్ట్ ఆ రామకృష్ణ అనే అధికారి మీద సంజయ్ మీద ఈ వారు చూస్తే జగన్మోహన్ రెడ్డి మీద కూడా వేస్తే మంచిది ఎందుకంటే ఎక్కడికి వెళ్ళినా కూడా ప్రతి సభలో ఆ రామోజీరావు ఆ రాధాకృష్ణ ఆ దత్తపుత్రుడు ఇలాంటి న్యూసెన్స్ మాటలు మాట్లాడేది మరి నా ప్రస్తుత పార్టీ అధ్యక్షుడు జగన్మోహన్ రెడ్డి కనుక మరి జగన్మోహన్ రెడ్డి మీద కూడా పరువు నష్టం దావా వేయొచ్చేమో న్యాయ నిపుణులతో కలిసి ఆలోచించడం కూడా ఎంతో అవసరం వారి మీద వేసిన కేసు నిలబడదు ఎందుకంటే సంజయ్ అనే అధికారి ఏం మాట్లాడితే అదే వేశారు పైగా ఇప్పుడు ఒకసారి సిఐడి ఆల్రెడీ దాఖలు చేసినట్టుగా నేను చూసా నిన్న ఏదో కోర్టులో వేశాడంట సుధాకర్ రెడ్డి గారు సో ఇప్పుడు వెన్ లీగల్గా వెన్ సిఐడి ఈజ్ ఇన్వెస్టిగేటింగ్ ది కేస్ ఆఫ్ మార్గదర్శి అండ్ వెన్ ఆన్ బిహాఫ్ ఆఫ్ సిఐడి వెన్ దే హ్యావ్ ఫైల్డ్ ఎ కేస్ అగేన్స్ట్ మార్గదర్శి అండ్ ఇట్స్ మేనేజ్మెంట్ ఈ బుద్ధి లేని లాయర్కి ఈ బుద్ధి సిగ్గు ఏమాత్రం లేని ఈ ప్రభుత్వానికి తెలియంది ఏంటంటే ఇక నుంచి సిఐడి కెనాట్ ఇన్వెస్టిగేట్ దిస్ కేస్ 
ఎందుకంటే వెన్ దేర్ ఈస్ ప్రీ ఎగ్జిస్టింగ్ రైవల్రీ బిట్వీన్ ద టూ దే కాంట్ గో హెడ్ విత్ ది కేసు ఇన్వెస్టిగేషన్ బై బికాస్ దే వుడ్ బీ బయాస్ట్ సో కాబట్టి చూద్దాం మరి రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి అంతగా గుండ్లు బాధేసుకోవాలి అనుకుంటే మరి కేంద్రాన్న ఇంకా వేరే డిపార్ట్మెంట్ను అంటే రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఇది ఓపెన్గా జగన్మోహన్ రెడ్డి వేయించిన కేసు కాబట్టి నిజంగా అక్కడ ఏదన్నా తప్పు జరిగింది అని అనుకుంటే దే కెన్ రిక్వెస్ట్ రేపు ప్రధానమంత్రి గారిని కలిసినప్పుడు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఏమండి ఏమండి ఇలాగ మాకు ఇబ్బంది అవుతుంది మా సిఏడిని అనుమానిస్తున్నారు మేము కూడా కేసు వేసాం సో ఇప్పుడు విచారణ కుదరదని మా రోగ్గు ఒక ఎంపీ ఉన్నాడు వాడు మాట్లాడుతున్నాడు పోనీ మీరన్నా సిబిఐకి ఇచ్చి విచారింపజేస్తారా అని ఆయన అడుగుతాడేమో టు మై నాలెడ్జ్ లీగల్గా నాకు రీజనబుల్ నాలెడ్జ్ ఉంది ఒకసారి సిఐడి తరపున మాకు మా పరువుకి నష్టం కలిగించాడు క్రిమినల్ డిఫర్మేషన్ ఆర్ సివిల్ డిఫర్మేషన్ ఆర్ వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్ ఒక కేసు వేసిన తర్వాత ఇంకా వాళ్ళు విచారించడానికి వీల్లేదు కనుక్కోండి న్యాయ నిపుణుల్ని చర్చించండి మరి బుద్ధి లేకుండా మరి నిజంగానే ఇన్వెస్టిగేట్ చేయాలనుకుంటే ఇది పద్ధతి కాదు సుధాకర్ రెడ్డి అండ్ జగన్మోహన్ రెడ్డి దిస్ ఈజ్ నాట్ ద రైట్ వే ఎనీ హౌ ఐ లివ్ ఆల్ ద ఆప్షన్స్ టు యూ బీ కేర్ఫుల్ బీ వైజ్ బిఫోర్ యూ ట్రై టు డూ ఎనీథింగ్ మళ్ళీ చెప్తున్నా ఈ ఇష్యూలో డీటెయిల్గా స్టడీ చేశా ఈ కేసు మొత్తం నాకు డైరెక్ట్గా ప్రత్యక్ష సంబంధం లేకపోయినా నాలాగా నాకంటే వంద రెట్లు ఎక్కువగా రాష్ట్రంలో జరుగుతున్న అన్యాయాన్ని అనునిత్యం ప్రజల ముందు ఉంచుతున్న ఈనాడుపై ఆంధ్రజ్యోతిపై మీరు చేస్తున్న ఈ దాడుల వలన వాళ్ళ వెంట్రు కూడా పీక్కోగలిగేది లేదు ఈ పరువు నష్టం కేసు కూడా ఒక పత్రిక ఒక అధికారి చెత్త మాట్లాడినప్పుడు ఈ డిపార్ట్మెంట్ ఈ రకంగా చెత్త మాట్లాడుతుంది అని రాయటం సపోజ్ నేను నేనే అన్నా సంజయ్ ఈ ఆడ ఎక్సీడెడ్ అని కేంద్ర ప్రభుత్వానికి లేఖ ద్వారా కూడా తెలియజేశా ఆ మ్యాటర్ ఆ పేపర్లో రాశారనుకోండి ఏమవుతుంది జగన్మోహన్ రెడ్డి తిట్టిన నానా తిట్లు సాక్షి పేపర్లో రాయట్లా ఎంతమంది పరువు తీస్తున్నారు అసెంబ్లీలో ఎంత చెత్త మాట్లాడారు వేసారా పరువు నష్టం కేసు ఆయన పరువు అంటూ ఉంటాయిగా పోవటానికి ఏం పరువు ఉంది సిఐడికి నేను ఎలిగేషన్స్ పెడుతున్నా సిఐడి వేసుకో పరువు నష్టం కేసు నన్ను సునీల్ కుమార్ తీసుకెళ్ళి కొట్టాడు జగన్మోహన్ రెడ్డి చూశాడు దీస్ ఆర్ మై ఎలిగేషన్స్ దాని మీద ఎంక్వైరీ కూడా ఏమని చెప్పా నా సిఐడి పరువు పోయింది నా సిఐడి పరువు పోయింది అని పరువు నష్టం దా వేస్తావా ఏ ఏ చూద్దాం ఇన్వెస్టిగేషన్ చేసి నిజంగా నేను నా కేసుకు కూడా ఉపయోగపడుతుంది రేపు పొద్దున నువ్వు నా మీద కూడా ఏ పరువు నష్టం దావా నా ఎలిగేషన్ నిజమా కాదో ప్రూవ్ అయితేనే కదా నీ పరుగు నష్టం వచ్చేది లెట్ దేర్ బి అన్ ఎంక్వైరీ అగేన్స్ట్ సంజయ్ టుమారో వెదర్ యాడ్ ఎక్సీడ్ ఎట్ ద రూల్స్ ఆర్ నాట్ రూల్స్ ఎక్సీడ్ అయితే సంజయ్కే మరి కేంద్ర ప్రభుత్వం మరి ఏదన్నా టెంపరీగా సస్పెండ్ చేస్తుందా ఇంకోటి చేస్తుందా తప్పు నువ్వు చేసి రివర్స్ కేసు రామజీరావు మీద రఘురామకృష్ణరాజు మీద పెడతానంటే ఎలాగా దొబ్బిందా దిమాక్ చూసుకోండి జాగ్రత్తగా ఎనీ హౌ రేపు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ప్రధానమంత్రి గారిని ఒకవేళ కలిస్తే ఈయనే మా ఏం మాట్లాడానని చెప్తాడో మనకు తెలుసు బట్ ఏం మాట్లాడారో కూడా తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేసి దాని మీద రేపు అఫ్కోర్స్ మీకు ఆల్రెడీ ఇండియాలో పన్నెండున్నర అయింది మాకు ఇంకా ఉదయమే ఉదయం మాకు పన్నెండు అయింది కాలిఫోర్నియాలో సో ఇరవై నాలుగు గంటల తర్వాత ఆర్ ఒక పదహారు గంటల తర్వాత మళ్ళీ కలుద్దాం అంతవరకు